efendim. Güzel bir sabah, güzel bir cuma diliyoruz. Hoş geldiniz. Evet, 3 Mayıs sabahındayız. Cuma günündeyiz. Şahane bir gün olsun. Zira programımız cap canlı, dop dolu, dip dire. Her zaman olduğu gibi dip dire. Ve farklı içeriğimizle efendim yine karşınızdayız Murat ve ben. 0534 263 43 72 WhatsApp hattımızdır. Hemen vermiş olalım. Daha ve... sürekli öyle giderken yoksa Şöyle bana baktım. böyle geldi. Bu Şöyle. Sabah Show TV, Ebru Akel ve Murat Gülol TV'de Instagram, ve, o zaman. Instagram ve Instagram ve X adresimizdir. Döndüreyim mi niye? Dans et, geçen istedim. gün içinde Can kalmıştı. Istedim. Hadi bakalım. Şöyle. Dönüver şöyle. Bir daha. Başka? Bu kadar. <gülüyor> tamam oldu. Güzel. Hayır geçen gün içimde kaldı. Dedin ya bugün dans etmeden beni göndereceksin koltuğuma. Ha, şey dünya dans günü de ettik ya ama Erik Dalı'ydı. Erik Dalı'ydı. Bu senin vals. Ne güzeldi. Her Çok. sabah bir dansla açabilirim gerçekten. Ee, güzel insan başlar güne. Çünkü insanın kendinin farkına varması kıymetli bir şey değil mi Murat? Tabii canım. Farkına varması aslında varmış olması lazım. Varmış olması lazım. Her sabah Ama, yeniden mi diyorsun? Evet. Hayır şöyle. Yani insan böyle kendimizin farkındayız tabii de. Bazı özelliklerimizi ve değerlerimizi zaman zaman tabii. unutuyoruz. Ya da e, bastırıyoruz onları. Yokmuş gibi davranıyoruz. Ya da etraftan aldığımız bir takım tepkilerle kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Hmm. Bunu bu sendrom aslında insanda olan bir sendrom. Sen de var olan yetenekleri böyle bir e, tamamen görmezden gelip kendini yetersiz görme sendromu. Aa. Evet. Peki sürekli olarak o deli, deli derler. Deli derler. Arada ya. bir hatırlatacaksın kendini. <gülüyor> Tabii sürekli ben burada emeğimi Notlar koyacaksın. Buzdolabı da sen harika bir insansın. Sen şahanesin mesela çamaşır makinesine makineye çamaşır koyarken sen süper bir insansın diye bir şey olacak. Kendini mesela. böyle biraz yücelteceksin. O nereden Şöyle, çıktı ki? Bak <gülüyor> iş hayatında kişiyi hayli zora sokan bir sendrom bu. Belki farkında bile olmadığımız bir davranış biçimi bu. Hmm, anladım. Bak farkında bile değilsin. Çünkü bu sahte kimlik sendromu. Allah Allah ilginçmiş. Mesela kişinin kendi kendine şunu derken gördüğünü farz ediyoruz. Diyorlar ki beni hala neden kovmadıklarını anlamıyorum. O ne be? Benim bu, bu iş nasıl? uygun almadığımı anlayacaklar. Bak bu bir korku. Burada bulunmam tamamen şans. Aa. Ben sahteyim aslında. Allah'ım yeterli değilim. Yetersizlik. Bence at gönder o arkadaşı. Bu ne özgüvensizlik değil ya. Değil mi? Düşünsene. Yani ama bilgisi, yapıyor. Bilgisi yok. Yani bilmiyorum yani. İşinde de çok iyi ama. İçinde, i̇şinde çok iyiyse bunu niye his sürekli. Bu. bu bir his. Aa onun başka sorunları Garip var. Garip bir şey Ebru. değil mi? Çocukluğa dönelim senin. İşte psikiyatrist arkadaşlarımız falan filan gelsin çözsünler yani. O böyle şey olur mu ya? Kendini hakir görme durumu. Değil bu mi? Ve kendi kul hakkına girersin öyle. Yapmayın güzel Aynen, kardeşlerim yapmayın. varsa Ve... öyle bir şey. Ha, eğer zaman zaman bu tarz düşüncelere Aa. de kapılıyorsanız Aa. dikkat edin. Çünkü bu çok bilinmese de yaygın olan bir durummuş aslında. Allah Allah. Imposter sendromu deniyor buna. Sahtekarca işler yani. Evet. Hı. Bu sendrom kişinin gerçek kimliğiyle kafasındaki kimliğinin uyuşmaması olarak tanımlanıyor. Allah Allah. Kişi kendini olduğundan daha kötü görüyor. Kendi erdemlerini içselleştiremiyor özelliklerini. Ve başkalarının onun bir dolandırıcı olduğuna daha ah. şüpheleneceklerine ve korkular bununla ilgili değersizlikler falan yaşıyor. Şimdi bu kişiler telafi etmek için bu hallerini Hı. fazla çalışmaya ve endişe, depresyon gibi kendi sağlıkları üzerine olumsuz etkileri olacak davranışlara meyilli oluyorlar. Bunlar sürekli pohpohlanacak o zaman. Anladım, sürekli ben çok çalışayım da yani. ben de bir açık bulmasınlar. Aman ben çok iyi görüneyim de Ay. ya da işte sevmediğim birine kendine çiçekler açıp Ay, aslında seni çok, çok seviyorum işte. hani o maskeler var ya. İnsan kaynaklarının ne kadar önemli olduğu açık ve net seçik ortada hep beraber evet. görüyoruz yani. Kendinize gelin arkadaşlar bilginiz durumunuz, duş, duş, duruşunuz varsa ne korkuyorsunuz onu anlamıyorum. Sürekli bir alkış istiyorlar işte. Sürekli pohpohlanacaklar demek ki. Aynen öyle. Ee, kadınlarda daha çok yaygın görünüyormuş Niye? bu. Bilmiyorum. Bilmiyorum ben bunu. Bu araştırmanın sonucu. Aa, Nedeni olunca. kadın rol modeller daha azmış. Hmm. Yani özellikle iş hayatında biraz daha terkil toplumda hmm. kadının bulunduğu noktada alkışlanması yeteri kadar yokmuş. O ses yeteri kadar çıkmıyormuş kadına özellikle. Hmm. Uzmanlar efendim bu sendromu yenmek için kısa kesiyorum. Kes. Başarılarınızı yes. kendinize hatırlatın. Başarılarınızı kendinize hatırlatın. Peki. Kendinizi kutlayın. Kutla. Ondan sonra... E... Canım ben mi diyeceksin? Ha, nasıl göründüğünüzü gözlemleyin, dikkate alın, beklentilerinizi dengeleyin. Hmm. Öz bakım ve şefkati eksik etmeyin önerilerinde bulunuyor. Öz bakım ne? Tırnaklarını ya. kes, törpüle falan Hayır, mı? Hayır kendini sevmek işte bu kendini sevme hikayesi vardır. Ne yorucu ya onun kendini. yerine onun yerine kardeşim bazen insanda gerçekten cahil cesareti olmalı. Bizim girişimcilikle ilgili sıkıntımız var Ebru'cum. Evet. Bilgilerimiz gayet güzel okumuş etmiş yavrularımız çocuklarımız var ama girişimcilik yok çoğu kez olabiliyor böyle bir şey. Ve alkışlanmak istiyoruz sürekli ne gereği var ya pohpohlanmak istiyoruz ne gereği sen yaparsın sen aslansın. Ya ezikçe tavırlar sergilemeyin diyor yani işin özünde olay bu. Ya da bir sen... de tersine düşün. Evet. 
Yani adamda ya da kadında hiçbir şey yok. Bilgi bilmem ne ama günümüzde bol bol görüyoruz zaten evet. onu. Hem bizim memlekette hem de dışarısı e, ecnebilerde. Hani liyakat denen bir hadise var değil mi? Tamam. Adamın kendinde hiçbir şey yok ama öyle bir dev aynası kurmuş ki kendine ve çevresine öyle bir grup oluşturmuş ki... E, o daha Aynen. beter. Evet. Arasını bulun arkadaşlar. Peki Hadi. bu kişilere bunu kimler hissettiriyor? Asıl mesele bence burada. Hı. Yani sen elinden geleni yap, saatlerce çalış, mesai yap, anormal işte o şirkete katkı sağla, anlaşmalar yap falan. Fakat patron hı, bunu böyle mi yaptınız? Tamam peki. İşte bu bir insanın motivasyonunu kıran şeyler. Ben yani bilmiyorum. durduk yerde kimse de oluşmuyor bence bu. Ve kendini kanıtlamak için ya ben değersiz miyim aslında? Ben neler yapıyorum? Niye gözükmüyorum? O zaman ne yapacaksın? Alacaksın maaşını. Tazminatında varsa ha. fıyacaksın Aynen. başka bir yere. Yani o sizin hatanız değil belki de. Gerçekten sizin başınızda sizi yöneten insanlara da bazen dönüp sormanız lazım. Ya. Patronuyla, iş arkadaşıyla herkes çok iyi anlaşmayabiliyor yani. Hayır. Evet, herkes kendini sevsin efendim. Sevsin ve küçük görmesin esas Lütfen. hadise bu. Aa, hepimiz değerliyiz. Hepimiz değerliyiz, hepimiz sevgiliyiz. Rabbimiz yaratmış değil mi? Hadi Çok bakalım. şükür. Aynen Şimdi öyle. o zaman Aynen. yola devam. Edelim. Sahte kimlik sendromu çeken arkadaşlar varsa yazsın ona göre. Aynen öyle. Fazlası da fazla çünkü. Şimdi son zamanlarda rastladığımız en ilginç hadiselerden bir tanesi. E, Afrika kökenli bir arkadaş artık ülkenin neresinden geldiyse bilmiyoruz. Kimlikleri var mı? Ha? Kimlik var mı onlar? Soralım var Sahte mı bilmiyorum. Yani, var, Türk TC kimliği mi? Türkiye Cumhuriyeti kimliği vardır illa ki gelene verdiler çünkü. Evet. Hiçbir önlem almadan bir residence'ın balkonuna çıktı 18. kat. 18. kat dediğin herhalde bir 20-30 metre ilerisi var ya yani, 20-30 metrede. Tabii canım. Tabii. Ee, bunu gören bir Türkmen e, kadın hanımefendi. Korkudan az daha o küçük dil vardır ya onu yutuyormuş efendim bir görün bakalım tepkiyi. Ay ay nereye? İn. Manyak mı bu ya? Korkan kadın Türkmen, onun aklını başından alan örümcek adamsa Afrikalıydı. İstanbul Esenyurt'taki rezidansın 18. katında yaşanan olay en absürt filmlere bile taş çıkarttı. Ay ay nereye? Polis binada oturan kaçaklara operasyon yapmıştı. Siyahi adamın dairesi de basıldı. İşte o siyahi kurtulmak için akıl almaz bir yöntem kullandı. Kaldı dairenin balkonuna çıktı ve 18. kattan 17. kata adeta örümcek adam gibi indi. 17. katta yaşayan kadın sesleri duyunca uykusundan uyandı, perdeyi araladı. Ay ay nereye? Karşısında hiç tanımadığı Afrikalı bir adam vardı. Uçmadığı sürece o balkonda durması imkansızdı. Anlatsam kimse inanmaz diyerek cep telefonuyla kayda başladı. İn! O kapıyı kilitleyince başka çaresi kalmadığını anlayıp 15. kata indi. Manyak mı bu ya? Her an düştü düşecekti. Tam kurtulduğunu sandığı anda ekiplere yakalandı. Sınır dışı edilip ülkesine yollandı. Bir insan neden kaçar 18. kattan kendini aşağılar atmak pahasına? İçerik Türkmen Hanım'ın var mıydı acaba kimliği? Yani aslında bir fıkra gibi bir hikayeden bahsediyoruz burada. Sonuç itibariyle yakalanması için bir sebep var. Bu da onu biliyor ve hayatını hiçe sayıyor. Zaten hayatları hiçe sayılarak bir şekilde buralara gelmişler, ulaşmışlar. Ne hallerde gelmeye çalıştıklarını bazen görüp biz hayretler içerisinde evet. kalıyoruz. İnsan kendine bunu nasıl yapabilir ama hayat şartları ve mecburiyetler öyle bir noktaya getiriyor ki bu insanları. Evet. Çok yani insanlık dramı. Dram da Residence'ın 18. 18. Katında, katında konaklamak da ayrı bir mevzu. Evet. Neyse ama tabii herkesin bir hikayesi var ya. Ben bu korkusuzluğu anlamadım. Yani o Residence denen yerde herhangi bir şekilde bak tel, örgü, şu su, bu su falan filan yok. 18. kat dediğim gibi nereden baksan bir 30-35 metre iniyorsun Tabii ta aşağılara 15. Aşağı bakamazsın. Yani nasıl bu korkusuzluk nedir? Yani hani yaşadığı evet. coğrafyalar ya da yaşadığı hayat nasıl bir hayat ki hani o tutunaraktan vesaire fazla doğayla haşır neşir olmuş ya da sınır dışı edilmiş ama ben sana söyleyeyim zıplaya zıplaya koşa koşa yine gelir memlekete. Allah Allah. Evet. Türkmen kardeşimizin de verdiği tepki güzel. Aa, abo. Aa, abo küçük dilim yutuldu o anda. Ay ay ay. Ay ay ay ay ay ay. O sırada ne yapıyor ama yemek, yemek fasulyeyi pişiriyor sırada. Aynen. Bu arada farkındaysan bugün biraz böyle fazla mimiklerle konuşabilirim. Çünkü birazdan programımızın ilerleyen dakikalarında yüz yagası yapacağız hanımlar beyler. E, lütfen herkes takipte kalsın. Zeynep Şensoy stüdyoya geliyor. Bugüne bugün Türkiye'de bunu başlatan ilk kişidir. Yüzlerdir de tanırız ve bir yüz var. Az önce gördüm sarıldım. İki bebek doğurdu. İki çocuk. Hı. 
Hala yüzü harika. Ne yapıyor? Yüz yogası. Nur Çok merak ediyor. Ya, emin misin? Nur zaten hmm. inmiş. O öyle bir rahat zaten Oo, canım benim. Bayağı. Ama o surat Murat hemen yapmamız lazım. Hareketi. O zaman yani dolgu Öğretecek ve botoksa bize. gidecek arkadaşlar varsa bunu biraz daha erteleyebilirsiniz. Evet, bugün bizim, gidecekseniz yogaya başlayın. Bizim programımızdan sonra bir 10-15 gün onu ötelersiniz. Aynen. Bay bay. Evet onu da söyleyeyim. Haydi zaman. bakalım. Peki. O zaman İstanbul'a Üsküdar'a doğru ilerleyelim. <gülüyor> Çünkü inşaat alanında beton döküyordu bir araç. Vinç yan yattı olanlar oldu. Hadi bakalım. Bu kadar büyük sorumsuzluk daha hayatta görülmemiştir. Devrilen beton pompası aracı kurtarılırken yine devrildi. Üstelik de apartmanın üzerine... Abi o bir dayanır mı oraya? Üst dairenin duvarını hem de benim dairemin balkonunu ve duvarını yıktı. Akıl almaz olay Üsküdar'da yaşandı. İnşaat alanına beton döken araç yan yattı. Tek vinçle bu işi kotarmaya çalıştılar. Böyle olacağı belliydi. Vinç getirildi çekilmeye başlandı. Ama halat kopunca bu kez yandaki apartmanın üzerine devrildi. İki balkonu yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. <Gülüyor> Abi o bir Şu an salonumun içi tamamen moloz dolu. Ölüm kalım yok ama büyük hasar var. Neyse ki kimsenin canına zarar gelmedi. Hesaplama hatası diyeceğim. Muhtemelen öyle. E, matematikten integrali kaldırırsa ha. milli eğitim müfredatı vela falan filan aha da olacaklar bu bundan sonra. Hı. İntegral ya. Biz arşivete öncesine geri döndük. Dur. Hadi bakalım Baksana, neyse. Baksana şimdi nerede? Ha. Yani nerede bunun dengesi? Nerede bunun içindeki adamın can güvenliği, sağlığı? Hı. Yani nerede bütün bu hesaplamalar yapılırken? Oraya nasıl bir yük var? O vinç nasıl tek başına bunu yapıyor ki? Yani akıl var, mantık var değil mi? Baksana. İşte akıl var da mantık yok ya da akıl var evde unutulmuş falan. Yani bu işin of. tanjantını, kotanjantını <gülüyor> ayarlamazsan, fizik, kimya, matematik ve neredeyse bilmiyorsan Aa da böyle hadiseler olabiliyor. Yine Allah kurtardı. Verilmiş sadakalarımız varmış. Şey. Varmış da durduk yerde o insanların apartmanı, balkonları, evlerinin duvarları zarar gördü, Hı. çöktü. Velev ki içinde kimse yoktu. Allah'tan e ki yani, diyoruz ki. şimdi. E bunun zinciri nerede, nereden başlıyor? O yükü oraya yükleyen, gönderen, projeyi yapan, gidin tek başınıza işte bunu bu kadar yükseklikten şimdi yani bir takım neyse hesaplamaları yapan kişi. Değil mi? Abi tamam neyse öyle yaparız. Bu tek başına olacak mı böyle diye. Belki Abi, korkarak soruyor. Çünkü soramıyor. Çünkü o sendromda da olabilir. Ne kadar büyük bir iş yaparsa yapsın alkışlanmayan Aa, insanlar var ya. Ebru onları yani geçiyor. birbiriyle bağlantılı. Burada, burada tipik tipik bizim memleketlere özgü hadiseler. Hallederiz, olur, yaparız. Kadersel bir durum da olabilir bir taraftan. Şimdi mesela bu arkadaşlar şey yapacak. Kadere teslim olmuş durumda zaten yapacak bir şey. Kentsel dönüşüm yapacaklar mesela şu arkadaşlar. Şu an yapıyorlar mesela. Daha Amaç yıkmayı yani. beceremiyorsun, yapmayı beceremeyeceksin. E nasıl olacak bu işler? Şimdi yeni yerel yönetim seçimler bitti. Başkanlar artık koltuklarına oturdular. Bu hayırlı olsun başkanım çiçekler gel gitler de artık bitmiştir. Herkes şimdi görevine odaklansın. Evet. Özellikle İstanbul'da bizim hadisemiz nedir? İnşaat, inşaat, inşaat. Kentsel dönüşüm. Kime, nasıl, ne şekilde kentsellerimiz, kentlerimiz dönüştürülüyor bir buna baksınlar. Hı. Liyakat sahibi insanlar mı, ehliyet sahibi insanlar mı, değiller mi? Zayıf halkalar illaki vardır, aha doğru Onları alıp çekip çıkaracaksın ve bu işi gerçekten ehli insanlar yapacak. Evet. En tepesinden inşaata bakanın en denetleyene kadar kadrolar yeniden şekillensin. Artık yeter ya şu da olmasın yani da diyeceğimiz haberler. Yani. Kesinlikle öyle. Şimdi hal böyle olunca işte kentsel dönüşümde binalar bir takım ölçümlere gitti. İşte az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı. Hı. Hani bazılarına hiç girilemez oldu. Orta hasarlılar yaşanabilir durumda olanlar gibi böyle kategorilere ayrıldı. Onlar da kendi içlerinde işte 50 tane hanesin. İşte ben kentsel dönüşüme onay veriyorum. Hayır ben vermiyorum. Ben çıkabilirim, ben çıkamam. Şimdi insanların bir de bu derdi gündeme geldi. Yine o binalardan biri orta hasarlı 37 yıllık bir binanın balkonu bir anda çöktü. Balkon çöküyor. Hı. Sesi duyanlar büyük panik yaşadı ve yapılan incelemede daha önce orta hasarlı raporu verilen binanın kolonlarının patladığı, hmm. demirlerinin de korozyona uğradığı tespit edildi ve binaya tahliye kararı çıkarıldı. E sonrasında neler yaşandı bakalım. Binada balkon çöktü, mahalleli büyük panik yaşadı. Birden 
şak diye bir ses duyduk. Hani bina yıkıldı zannettik. İstanbul Avcılar'da 37 yıllık bu binanın 6. katındaki balkon kendiliğinden bir anda çöktü. Yapılan incelemede binanın demirlerinin korozyona uğradığı, zaten daha önce de orta hasarlı raporu verildiği ortaya çıktı. Binada bulunan 36 dairenin tahliye edilmesine karar verildi. Gidecek yeri olmayanların ise otellere yerleştirileceği bildirildi. Binayı boşaltıyor. Nereye boşaltacak? Ne demek 36 haneyi nereye boşaltacakmış? Ne biçimmiş ya? İnsanoğlunun yapısında var tahmin ediyorum. Son ana gelene kadar hani karpuz kapıya yumurta kapıya dayanana kadar biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tam o anda daha ne yapacağız şimdi halindeyiz. Oysa bu hanımefendinin de gayet bilinçli bir şekilde 36 daireyi nereye boşaltıyorsun diyen hanımefendi eminim ki o binada zaten bir araz olduğunu biliyordu. Boşaltılması gerektiğini de biliyordu. Fakat gerçeklerle yüzleşmek gerçekten insanın bazen kabul edemeyeceği şeyler var. Görmezden gelmek istiyor. Duygusallıkla ilgili bir şey e, tabii bu günümüzde. Ki. günümüzde. Duygusallık, özellikle. alışkanlık. Ee, Hayır, ne bileyim ya yani... şu. Evet. Hele günümüzde yani şimdi büyük deprem ne zaman oldu? 24-25 yıl oldu. İşte geçen yılda Adıyaman'ı büyük büyük kapsayan Hatay dahil vesaire büyük büyük depremler oldu. Onun öncesinde de oldu İzmir oldu oldu. Bekliyoruz. Oldu. Bekliyoruz. İlla ki olacak Büyük dediğimiz edelim. bir depremden bahis açılıyor. Şimdi baktığımız zaman Ebrucu e, özellikle e, oturanlar hani hele de ev sahibi değillerse özellikle kiracısı bol bir apartmansa kimse burası yıkılsın falan filan yanaşmıyor. Hele ki ev sahipleri. Çaresiz e, Çünkü insanlar. bir teste gitse, karot testi şuna gitse buna gitse muhtemelen hani şimdi orta denmiş ama ne zaman denmiş? Aradan yıllar geçti. Or hasarlı bile olmuş olabilir. Arada durup dururken balkon çöker mi bir yerde? Çökmez. Dolayısıyla e, biz şimdi e, test sonuçları acilen bu binayı boşaltın dediği andan itibaren ya buna hepimiz dahil yani. Tabii, tabii. Kim birdenbire boşaltabilir? Çok doğru. 3 ay falan filan veriliyor ama yok şu kadar para bu kadar para ama masa üstünde yaşananlarla çıkacak enflasyon oranıyla sokakta yaşanan enflasyon ya da kira olayı çok başka. Evet. Ve dolayısıyla herkes de susuyor Rabbimize sığındık diyerek ama kentsel dönüşümlerimizi bir an önce yapmamız gerekiyor. Neyse ki hadi işin iyi tarafından bakarsak hani bir herhangi bir vefat yok, yaralanma yok. Evet. Her şerde bir hayır var. Tabii çok İki gün sonra birden bile rüp diye inebilirdi ya de 36 Allah daireli olsun. bu evimiz. Ama işte nereye gidecekler şimdi? Sosyal bir devletsek bunun yani, yani yapabileceğimiz evler var idi bunca zaman. Ama İstanbul'da boş yerde kalmadı anladığım kadarıyla. Her yerde AVM'ler falan. Evet. Bakalım hayırlısı diyelim. Yani insanları başı boş bırakmayalım. Hı hı. İstanbul büyüyor değil, Bulgaristan artık. Bulgaristan <gülüyor> Edirne ile yakında birleşebilir yani. <gülüyor> ah canım benim, büyük geçmiş olsun kardeşlerim ama olsun. özellikle İstanbul'umuzun en büyük derdi bu ve Allah korusun diyorum ya. Ne diyeyim, evet. ne diyeyim ki? Bir mesaj geldi hemen bu kimlik sendromu, sahte kimlik sendromu ile ilgili. Günaydın diyor herkese. Şimdi Meryem Hanım demiş ki, Sahte kimlik sendromu duydum. Bir de bunun tam tersi insanlar var. Çalıştıkları yerde ve işte becerikli değiller. Ama kendilerini en iyi çalışan şirketin kurtarıcısı görür. Kendisi de olmazsa orası batacak sanan çok sinir bozucu. Bunların da adı ne? Onu da araştırsın. E söyledik ya az önce. Evet, bir de bunun tersini düşün. Liyakat sahibi olmayan bilirler. tipler diye evet. yani. Evet. İş bilmek ayrı bir şey de bu baya bir kurnazlık falan filan. Evet. evet öyle. Buyurunuz şimdi. Batman'da bir kadın sürücü diyorsun. Başlayınız. Öyle mi? Ben bileyim. Peki. Tabii canım. Maddi hasarlı bir kazaya karıştı kadın. Murat. Kimse yaralanmadı ama bir öfke var ortada. Bir de ders verme sendromu var orada. E, toplanan kalabalığa trafik dersi veren bu hanımefendi herkese kendini dinletti. Hepimiz acaba arada açıp dinlemeli mi izlediklerini? Buyurun bakalım yakında. Buradan geliyor çünkü. Ana caddenin ortaladığı zaman sağ taraf, sol tarafa yaklaşmadan gelmesi gerekiyor. Herkes şaşkın şaşkın baktı. O pişkince bağırıp çağırdı. Böyle gidemez. Ortalayarak gelmesi Kazaya karışan sürücü yol ortasında kendince trafik dersi verdi. Batman'da biri yan yoldan gelen iki kadın sürücü maddi hasarlı kaza yaptı. Onlardan biri aracından indi sadece çarpıştığı otomobilin sürücüsüne değil kalabalığa da hitaben derse başladı. 
Bağırıp parmak salladı hatta hakaret etti. Neyse ki trafik ekipleri geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Valla dinletmiş kendini helal olsun da ben hala kaza yapanın kendisi mi yandaki araç mı olduğunu anlayamadım. Şimdi o yolunda giderken yandan bir araç gelmiş çarpmış doğru mu? Evet. Hanımefendi doğru yolda mı gidiyordu onun önüne mi kırdı falan bilemiyorum. Bu kadar konuştuğuna ahkam göre. kesme demeyeyim de hani bu kadar anlattığına göre ders misali. Yolunda Muhtemelen, gidiyordu. Evet yani ve ben sana söyleyeyim istediğin kadar eğitim al falan filan şu ablamızın bir dakika içinde yaptığı konuşma kulaklardan girer beynin bir yerine yerleşir. Evet. Bu daha etkili biliyor musun Tabii. şu hadise? Şok anında. Bakın böyle yapmayın. Araba buradan gelir. Sinyal oradan geliyor. Yol buraya dönerken şöyle yapmamız lazım. Valla bravo. O nasıl oluyor biliyor musun? Artık şuraya kadar geliyor çünkü. Evet. Artık buraya kadar geliyor. Trafik zaten malum. Ne, ne yaşadığımız çoğu zaman. O oradan dalıyor. Buradan giriyor falan filan. Evet. E artık yani konuşmuş. Ama tabii üslup burada. Bir süre sonra kayıyor ya. Üslup birdenbire şey dönüyor. Profesöre dönüyor iş. Yani o hani... E, Özgüven aşamasını geçtikten sonra o ondan sonra diyor ki ben buralı kralıyım. Bak, Buralara gitmeye gerek yok. İyi anlatmış gitmiş. Güzel. Peki şimdi iki tane kadın sürücüden bahsediyoruz. Aynı e, kazada iki erkek koyalım oraya. İstersen rolleri değişelim. Ne yaptın abi? Nereden vurdun? Öyle mi? Yan baktın? Öyle falan filan. Sinirler biraz daha bozuk nedense onlarda. Hmm. Hani olay böyle mi cereyan ederdi? Bir hayal edelim. İnşallah böyle olsun. Bakın bu güzel bir örnek. En güzel. azından konuşarak. Abi, çok iyi. Kutluyoruz. Batman'a selam olsun. Çok izliyorlar oradan hepsi. <gülüyor> evet sevgiler. <gülüyor> Buyurunuz Murat'cığım. Dilan Polatlar'dan haber var. Kara para aklama ile Banu Parla tehdit ve iş yerinin kurşunlanma suçlarından tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat. Hmm. Psikolojik durumunun iyi olmadığına dair iddialara bir yenisi daha eklendi. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta Banu Parlak davası nedeniyle hakim karşısına çıkmışlardı. Ve Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Canan Toprak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hmm. Polat'ın cezaevinde kendine zarar verdiğini söyledi. İntişa, evet. Niye? Benim arkadaşım, dostum ve e, diğerleri için tek istediğim, tek dile getirebileceğim, onlara sesi olabileceğim, e, duyurabileceğim tek şey biraz empati yapıp artık yeterince linç ettiniz, yeterince komoyu baskısına maruz bıraktınız, yeterince mobbing uyguladınız. Hani bir insanın ne yapmış olması gerekiyor ki bu kadar sıkıntıyı, bu kadar çileyi, bu kadar ızdırabı çekmesi için? Altı aydır çocuklarından ayrı. Ortada belirtilmiş, e, net elle tutulur hiçbir şey yok. Sadece sürecin hızlandırılmasını, bir sonuca bağlanmasını istiyoruz. Normalde bir gün bile bizi belirsizlik yorarken, mahvederken benim arkadaşım, canım, ciğerim altı aydır bu belirsizlikle yaşıyor. Ve her geçen gün bitiyor, tükeniyor. Akıl sağlığını Beden sağlığını, her şeyini kaybetmek üzere bu insanlar. O da başlık aç kalmaya başladı acaba. Bahar Can'dan çıktı ya 37 kiloya düşüp belki evet. Dilan da bu taktiği deneyecek. Bunu bir taktik olarak algılanıp tabii bu böyle bir şey olması zaten akıllara bu soruyu getirmiş. Çünkü önceki günlerde Nihal Can'dan yeme bozukluğu vesaireyle Hı. gerçekten de görüntüsünde de bir durum vardı ki işte bir şey olmasın vesaire gibi. Ya vardı gibi. da sokakta Tut yürüye yürüye röportaj verdi. Evet. Onda bunda muhabbet etti yani. Ben de o zaman da dedim yani sanki sanırsın hastanede serumlarla bakılıyor. Hani hiçbir şey konuşamıyor falan. Baya zıp zıp yürüyen bir kızdan bir bahsediyoruz. Ama... Ve bu işte kötü örnek oluyor. Düşünsene kendini bir hapishanede olduğunu düşün. Ve böyle bir örnek karşısında eminim ki ya ulan biz de yapsak niye demek ki olabiliyor dedirtecek bir durum bir örnek vaka olarak teşkil etti. Çünkü biliyoruz bu memlekette Ah, ah doktora gidemeyip de ne bileyim annesinin vefatı nedeniyle cenazeye gidemeyip de ya da 20 kilo 30 kilo kalıp da hapishaneden çıkarılmama durumları da oldu yer yer. E bütün bunları görüp de e bir de bu kızın bu şekilde olduğunu görünce hı hı. hani dışarıya çıktığını görünce tahliye olduğunu görünce tahliye demeyelim de artık her neyse evet. ardından da insanların kafasında demek ki ya i̇ster istemez bu düşünülüyor da bu karar vericiler elbette oradaki bu suç sıralamasına ya da dosyasına göre bir değerlendirme yapmışlardır. Yani e, zaten öyle ki böyle bir durum var ve diğer tarafta da bu evet insana feyiz verir mi içeride bütün bunlarla baş etmeye çalışan bir insana e, olabilir arkadaş neler diyor. Bunun vebalini kim ödeyecek çocuklarından ayrı öyle böyle sıralıyor ne yaptılar e bu, ki vesaire vesaire. Bir süreç var. 
bir süreç. Çocuk bile bugün 9 ayda doğuyor. Yani kara para aklama, dolandırıcılık süreci falan filan. Deliller toplanıyor, yazılıyor, çiziliyor, araştırılıyor. Bir iddianame oluşturuluyor. Süreç bu. Ben nasıl burada kalırım, çocuklarımdan ayrıyım diyemezsin burada. İddianameyi bekleyeceğiz evet. hepimiz. Yani kim gönlünden, kim şunu ister ki çocuklarından ayrı kalsın. E bir, zamanında düşünecektim bunu derler. İki, evet. iddianameyi bekleyeceksin abi. İddianameyi bekleyen o kadar çok tutuklu var ki ceza evlerinde öyle duruyorlar. Tabii ortada bir suç Onlarınki var. Onlarınki can itibariyle. da, bu tiplerinki can değil mi? Tabii. Daha doğrusu bunlarınki can da onlarınki değil mi? Herkes Hı -hı. bekliyor işte. Ha Hı -hı. hızlanması konusunda. Abi oradan veri akışı oluyor, oradan delil toplanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Gönül ister ki adalet tez elden gündeme gelsin ve tez elden yargılama olsun, bitsin bu iş. Ama işte daha Kasım'dan bahsediyoruz ya. Evet. Tamam 5 ay, 6 ay ama iddianame ha bugün hayırın çıkar herhalde diye düşünüyoruz. Çünkü suç demek ki o kadar para para ki... diyoruz yani. Evet. Bir tarafın ha şöyle demiyoruz ki. Ha tamam ya hemen iddianame yaz değil. Ya bunun bir baktığın zaman yani o kadar çok oradan buradan sökükler gelebiliyor ki. Çok bağlantılar var. En, en ufağından yani çok işte birazcık daha gündeme gelen hikayesi. Banu Parlak hikayesi. Değil yani mi? iş yerini kurşunla attı. O onu tehdit etti. O onu tehdit etti. Bu sadece ufak bir şey gibi görünen aslında başlı başına çok büyük bir olay olan hikaye. Bunun gibi o kadar fazla şey evet. var ki demek ki. Bak ne diyoruz? Burada bütün akıl, bunlar şu an Burada konuşmamız kolay. İşte Banu Parlak olayı diyoruz. Kara para olayı diyoruz. Vergi hikayesi diyoruz. Dolandırıcılık diyoruz. Bunların her biri büyük büyük suçlar. Yani biz evet. buradan bak 10 saniyede bunu söyledim ama bunu yazıp çizmek o kadar kolay mı Allah aşkına? Evet. O yüzden bekleyeceğiz kardeşim. Çocuklar da o sırada büyüyecek işte. O da kendine iyi bakacak. Yemesini evet. yiyecek. Çocuklarım için en azından Tutuluyor diyecek ki hayatta diyecek. kalmak zorundayım diyecek. Ya, Bundan tamam. sonra da eğer çıktığı zaman atlanıp da böyle hadiselere girmeyecek, tövbe edecek. Evet. Bu kadar basit. Yani i̇çeride tabii ki o düşüncelerde, o psikolojiyle neler yaşadığını, hani sen bir de bana sor misali, kim bilir neler düşünüyordur, neler geçiyordur aklından. İşte benim söylediğim gibi düşünürse evet, çok rahatla atlatır eder. yani. E çünkü o zamanında tükürdüğü işler, bak dünya hayatı bazen hop diye karşına çıkıveriyor evet. işte Ebru. Yani anda, hesapların çoğu mahşere kalmıyor. Kalmıyor, kalmıyor, o net, o net. Ee, aynı zamanda yani Dilan Polat'ın kendine zarar verdiği işte gerçekten kötü durumda olduğu fiziksel olarak ailesinin de bu kadar korktuğunu anlatan az önceki arkadaşı Candan'ın açıklamalarından sonra Banu Parlağ'ın böyle mutlu bir halleriyle yayınladığı bir video olmuş. Hemen demişler ki başka birinin kendine zarar vermesinden dolayı bu kadar mutlusunuz gerçekten Allah vicdan versin. <gülüyor> Banu Parlak da diyor ki ya siz kafayı yemişsiniz. Ne alaka arkadaş? <gülüyor> Dün bir yanlış anlaşılmadan dolayı olan davaya takipsizlik aldım. Yalçın, Yalçın dedi herhalde avukat bey. Gece haber verdi ona sevindim. Ben artık anladım ki ben melek bile olsam yaranamayacağım. Yine sosyal medya olayları, atışmalar evet, falan atışmalar değil mi bunlar? Evet, yani Allah aşkına şimdi bu yorumlar vesaire eleştiriler vesaire olacaktır da çoğu zaman niyet okuma. Yani her şeyi bağlı evet. parlak denen insan evladının her şeyi Dilan Polat'ın başına gelenle ölçülmez ki. Tabii ki. Ee, üzülür, ağlar, yeri gelir ne bileyim dönerini yer oraya koyar. Istakozunu yer sosyal medyasında paylaşır. Ama işte o Denize girer ya. sosyal Hemen medyada akla... paylaşır. Vay işte yani onu yazacaklar zaten. Şimdi bir de bu tür hadiselerde onun trolü var, evet. bunun trolü var. O troller zaten Kim yazıyor işte. bunları? Kimler yazdırıyor ona bakmak lazım. Yani dolayısıyla siz kafayı yemişsiniz bilmem ne falan. Ha ben burada onu bunu kimseyi tutan bir insan değilim. Tabii ki. Ama yani eleştiriler de oluyor. Durumdan durumdan vazife çıkarmış. Bak göbek de atıyor denebilir ki onu da yaptı. Evet. Yok kardeşim niyet okunuyor da diyebilir. Yani do konuşacağımız işler değil. Şu iddianame bir an önce başlasın da yani yazılsın da gerçeklerin üzerinden ilerleyelim. Evet. Bunlar magazin dünyası işte Ebru. Magazince işler yani. Magazince işler kesinlikle öyle. E tabi bir de şimdi ortada bir boşluk oluştu dilan gittikten sonra. Birileri girmek istiyor ya kafayı uzatıyor mesela. E yani. <gülüyor> Hadi Peki. bakalım. Hadi bakalım yerimiz. gündemdeki bir başka olaya geçelim istersen. Buyurun şimdi Mustafa Topaloğlu sevgi selam. Muhtemelen şu an nerede bilmiyorum belki Satürn yüzünde belki Mars'a doğru yolculuk yapıyor. Onun oğlu Çağlayan Topaloğlu Özcan Deniz'e hedef almış. Katıldığı bir programda Özcan Deniz'i 2003 yılında hayatını kaybeden amcası yapım Çilbi Topalon'un ünlü ettiğini söyledi. Onu zaten kendisi de söylüyor. Orada Her bir zaman. sıkıntı yok. Prestij müzik sayesinde başarı yakalayan bütün isimlerle hala görüştüğünü ancak Özcan Deniz'in telefonlarını bile açmadığını ifade etmiş. Hmm. Bir bildiği vardır herhalde Özcan'ın da. Ve Hoş Özcan Deniz'e son derece kırgın olduğunu ifade etmiş. Olabilir. Bir şarkısını okumak isteyecektim. E, telefonlarımı dahi açmadı. 
Özcan Deniz olduysa eğer bu amcam ve babam sayesinde ama bilmiyorum burada Çağlayan'a söz düşer mi? E, eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır gibi bir ifade kullanmış. Peki. Ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin. Allah Allah. Ama 25 yıllık hikayeden bahsediyorsun. Evet. E, ve tükürmeyeceksin diye de ifade etmiş bu programdayım. Hı hı hı hı. Şimdi iki başarılı isim var burada. Yani Çağlayan e, Topaloğlu da kendi jarında oldukça bilinen, sevilen, dinlenen bir sanatçı. Öyle değil mi? Bilmem. Şimdi... Ben Mustafa Topaloğlu'nun yani soyadlığından biliyorum. Evet. E, öyleymiş e, kendisi. Dolayısıyla da... E, ha, Özcan yani... Deniz'e aynı kefeye mi koyacağız? Hayır koymayacağız. Ha, yani konu konulamaz. Çünkü yani popülerite bambaşka bir şey. Yani Özcan Deniz'in yaptığı bugüne kadar onlarca albüm, Hı. film, dizi varsa ve gündemde onlarca hikayesi varsa... Bu kendi varsa... başarısından kaynaklanıyor değil mi? Kendi başarısından yani 2003 kaynaklanıyor. 2003 yılında benim e, amcam seni çıkardı da falan filan diye bir ya. insanın üzerinde hala bir tahakküm Aha. kurmaya çalışıyorsa... Bunu çok ayda. saçma buluyorum. Çünkü tamam birisi seni bulur çıkarır ne kayan yıldızları da gördük. Adam da eğer hani bir ya da kadında evet. değil mi bir evet. böyle yetenek şu bu falan filan yoksa ama Özcan Deniz gördüğümüz kadarıyla bunca zaman evet. kat üstüne kat çıka çıka çıka Tabii. ruhsatlı ruhsatsız katlar çıkanlar da var ruhsatlı katları çıka çıka bugünlere geldi ama hala 2003 yılında seni biz meşhur ettik kardeşim bir üzerinde bir tahakküm kurma durumundaysan zaten hı hı. Bir düşünmek Orada lazım. Orada tahakküm kurma mı var acaba yoksa ya biz bir aile gibiydik. Sen benim çocukluğumu biliyorsun. Ben de oradaydım. Amcam da böyle yaptı. Ya ben seni sadece aradım. Bir şarkını okumak istiyorum. Senden para istemiyorum. Pul istemiyorum. Borç başka bir şey istemiyorum. Adam belki okutmak istemeyecek. Ama cevap, bir ya, şarkı ya, cevap yazabilir. Bir olmaz işte. Bir cevap yazabilir. Yani tamam istemiyor olabilir Çağlayan hmm. Topoğlu. Özcan Deniz şarkı söyleyemez diyebilir. Var da böyle söz yazar. Ya telefonlarıma dahi çıkmıyor Oy. diyorsa e, bazen benim de çıkmadığım insanlar ve çıkmak istemediğim, konuşmak istemediğim insanlar olabilir. olabilir. Kırganlıklar olabilir. olabilir. O olabilir, bu olabilir. Yani Özcan'a ulaşana kadar menajeri vardır, yapımcısı vardır, başkası vardır. Bir, Belki birinden... ulaşmayı denedi olmadı demek ha, Olmadı yani ona bir cevap gelebilir. Yani o bizzat da demek yani beni neden bu şekilde tanıyorsun, ediyorsun? Beraber bir yerden büyüdük. Her ne kadar artık sevmiyorsan da benim suçum yoktu her ne yaşadıysan. Hı. Şimdi çekmiş oldukları filmde de zaten bu ailenin kuruluşu, o kat kat çıkılan başarı merdivenleri var. Tabii. Hani çıkarken arkanda bıraktıklarına şöyle bir bak inerken onlara ihtiyacın olacak hikayesi e, her bakalım zaman Bakalım da Çağlayan Topaloğlu'nun buradaki bu e, yapıdaki harcılığı Harcının durumu ne? Ya daha, ge daha belki geçmişinde neler yaşadılar karşılıklı? Evet. Ben burada Özcan Deniz Beyefendi'den de eğer bir açıklama yapma gereği duyuyorsa onu da duymak isterim ki yoksa sahneyi alan, mikrofonu alan bır bır konuşmasın Ebru'cum. Ee, evet. Özcan Deniz'i kendisini düğüne çağırıp çağırmadığı sorulduysa telefonlarımızı açmayan adam bizi düğüne neden çağırsın diye ya cevap belli vermiş. Belli ki bir kopukluk var burada. Yani bak, belli ki bir şeyden kopulmuş. Bak, bak, bak, Hı -hı. Onu da okumayı mi? versin canım. Allah Aynen Allah. başka bir ünlü şarkısı. Çağlayan Topaloğlu sen şahane. Dünya çapında bir şarkıcısın, türkücüsün evet. her neyse. Yani Babam da o şekilde. Yani Özcan Deniz'in şarkısına mı kaldın diye yorumlar da yapılabilir Aynen. belki. Ya okumam, geçerim, giderim diyebilirsin. Yani, yani bunlar da birazcık ağır ithamlar. Gerek de yok. Ama bu şekilde Hı. şu tablo gerçekleşmiş oldu önümüzde gördüğümüz an. Üzüldüm. Herkes birbirini sevsin Ebru'cum. Küslükler olmasın. Geçtiğimiz aylarda film müzik piyasasında hayli sert bir sistemde bulunmuştu. İyi de yapmıştı. Aleyna Tilki. Ee, yaşından büyük, boyundan büyük, duygusundan büyük gibi gelse de çok ya. derinliği olan, çok felsefi laflarda eden bir arkadaşımız Aleyna. Güzel ben seviyorum. Tehdit edildiğini, konserlerin iptal olduğunu söylemişti Aleyna. Söylediklerinin işe yaradığını ve içlerinin, işlerinin açıldığını bütün bunlardan sonra. Demek ki bir Ve bol bol konser ya. verdiğini dile getirdi. Maşallah. Bir sıkıntı varmış Maşallah ve öte yandan <gülüyor> gelecekteki şarkılarıyla ilgili de 90'lar tarzına dönüş yaptı. 90'lar nere sen nere Aleyna dedik buyurun Aa, izleyelim. 90'ları şimdi açıp dinliyor Ebru ya illa yaşaması mı lazım? Tabii. Ben 80 darbesini görmedim ama 80 darbesiyle ilgili bir hayli fikrim var evet. yani. İlla o dönemde yaşaması mı lazım? Elbette değil ama şimdiki gençlerin o değerleri anlıyor olması çok beklenir bir durum değil ama Aleyna onun da farkında. Doğru yolda demek onun helal olsun. Çiziyoruz. Elbette. Müzikle alakalı aslında birkaç polemin içerisinde yer aldınız. Hani sektörde beni istemiyorlar, ölüm tehditleri alıyorum gibisinden. Evet. Hani net bir şekilde birinci ağızdan sizden duysak nasıl bir süreç? Ya bu? ben zaten bu konuda çok net şeyler anlattığım için <gülüyor> o tarz konuları teker teker açmaya gerek yok. Bir de hani geçtiğim bir dönem aslında <gülüyor> o dönem. Şu anda hani gereken kişilere gereken şeyleri cesaret edip, inisiyatif alıp Kimsenin yapmadığı şeyi daha önce yaptığım için pozitif bir sonuç aldım yani ve şu an çok güzel konserlerim oluyor ve çok güzel bir turneye de çıkmak için hazırlanıyorum şu anda. Harika. Yani. Aleyna Tilki Türk müziğini nereye götürecek diye sorsak. Ee, evet iddialı bir cümle. Birazcık böyle 80'ler, 
birazcık 90'lar müziğinin geri geldiğini birazcık hissedebilirsiniz yani. Özledik mi peki o dönemde? Bence çok özledik ve e, yeni neslin o dönemdeki derinliğe, yoğunluğa, anlamlı liriklerin, kelimelerin, cümlelerin olmasına e, özlem duyduğunu hissediyorum. Çünkü hani biz 2000 sonrası nesiz belki 2000 ve 2000 sonrası ama kendi neslim bile 90'lar şarkılarını hani çok severek dinliyordu ve yani onları onların ne kadar anlamlı oluşunu hatırladıkça çok özlüyorlar aslında. Valla engin bir duygusu var. Aleyna ne yapsa güzel yapar. 80'ler 90'lara da dön. Atıfta da bulun. Onlardan coverlar da yap. Cover değil Etkilendi. yenisini yapacağım diyor. Yenisini güzel. Mesela güzel. biz 90 nostalji niye bu kadar patladı? Ya? Her yerde 90'ları Tabii. duyunca ay ay ay. Yeni 90'lar üretim. şahaneydi. Ve İzel Çelik Erdoğan neden, neden bir araya geldi bu kadar ilgi gördü? Tabii. Ve günümüzde yazılan çizilenlere bak. Yani bir bilmem ne şunun bunun Ali'nin Veli'nin yazdığı ya da Aleyna'nın şimdi yazdığıyla 90'lar aynı mı? Değil. Ki. 90'da Sezen Aksu etkisi vardı. O etkisi vardı, bu etkisi vardı. Nelifer i̇şte Aleyna, Nelifer, Nüket Durular, Kimler, Ajda Pekkanlar nelerden bahsediyoruz? Evet yani, yani hani söz yazarları çok iyiydi. Şarkıların o kayahan şey, vesaire Azatlar. vardı. Düşünsene evet, şimdi öyle bir ağırlıkta olan e, ve gerçekten sığlaşan bir süreçten bahis açıyoruz. Aleyna bunu görmüş işte ne kadar güzel. Evet. Ve bundan sonra yazacağım, yapacağım şeylerde... E, Koduk mu geldi? Birazdan yüz yogası yapacağız arkadaşlar. Kısa kesiyorum. E, Aleyna da bunu gayet güzel gördüğü için artık akıl mı alıyor? Bir üst aklı mı var? Bir akıl mı? Ama gördüğün gibi 10 elinde 10 marife. Çok da iyi bir çıkış yaptı. Yazacağı şarkılarda da eminim 90'ın ruhunu taşıyacaktı. Ve Türk popunu taşıyacak 3-5 insandan biri olarak görüyorum. Şu yaşında Aleyna'cığım gözüm üstünde. Hadi Allah bakalım Allah her Murat zaman Murat söylediyse... amcan sürekli seninle beraber. <gülüyor> Harikasın, harikasın. E bu teyzenle beraber diyormuşum. Aynen, aynen. Her zaman arkasındayız başarının ve e, gerçeğin. Nasıl konuşmamız gerekiyor acaba diye hemen seni bakınca yüzümde fazla mimik yapmamam lazım ama tam tersi sen mimiklerle yüzü iyileştiren bir insansın. Tabii yani mimik... Günaydın diyelim, merhaba <gülüyor> diyelim. Kimdir, nedir? Biz biliyoruz da değil mi ya? <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim e, Zeynep Şensoy. Evet. Yüz yogası son trend güzellikte. Son trend değil, 10 senedir yapıyoruz. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ebru Hanım'la ilk o yani hani kızım daha minicikti. 10 sene, 8 sene önce galiba Aynen. buluşmuştuk. İlk yüz yogasını yapmıştık Ebru Hanım'la da zaten. Ama sonra bize geldiniz yine programda. Biz ondan sonra bayağı Tabii, bir güzelleştik. Şimdi yaptık. ufaktan yeniden güzelleştirmek <gülüyor> gerekti yani. Biraz. Tekrar bir atağa kalkalım <gülüyor> Aynen diyorsunuz. Aynen evet. ee, Dediğiniz gibi aslında evet mimik yapmamak istemiyoruz. Yani, yani evet. o mim... Mimi istiyoruz mimik yüzümüzde. Olsun. Mimik olsun. Her duyguya girelim istiyoruz. Ama mimiksiz kaldığımız zaman, nötr baktığımızda kırışığımız olmasın, sarkmamız olmasın istiyoruz. Harika bakar mısın? Gerçekten Zeynep Şansoy efendim bu işin ustasıdır, erbabıdır. E, kendin de uyguladığın gerçeği bu kadar güzel yansıtıyor olabilmem benim için harika bir şey. Çok teşekkür ederim. Bir de ederim. evladı var maşallah. Şükürler Bebek kaç yaşında? E, büyük 7 yaşına geliyor, küçük bir yaşında. 7 tamam. yaşında, Aa, daha evet. yeni anne baksana. Ay hadi inşallah üçüncüsü ne olacak, ne zaman olacak acaba? Aa, çok ay, eşim değil mi? Siz çok... <gülüyor> <gülüyor> İstiyor da yani. Ay, çok ister, evet. evet. Maşallah, maşallah. <gülüyor> Güzelliklerle büyütün. Peki bu güzelliğin neye borçlusun? Lütfen bizi biraz ve seyircilerimizi bu konuda bilgilendirelim. Estağfurullah. Her şeyden önce beslenmemize dikkat edeceğiz. Uykumuza çok dikkat edeceğiz. Evet. İçeriden parlattığımız cildi dışarıdan parlatmaya çalışacağız. Çok kısa küçücük bir sabah rütünü yapalım, yapalım. mı? Hı -hı. Tamam. Çok hazırım. Şimdi sabah uyandık, dişleri fırçaladık, şöyle bir dik durduk. Omuz başlarımızı geriye doğru aldık. Tamam. İlk önce bir çeneyi rahatlatacağız. Çeneyi a dermiş gibi açacağım, rahatlatacağım. Çünkü gece diş sıkmış olabilir. Hı -hı. Bir tane a açacağım. Gece ne olmuş olabilir? Diş Dişleri sıkmış, sıkmış olabiliriz. Aa, olabilir, o diş sıkma problemi çok fazla var. Hı -hı. Sonra burada içeride belki bir, hani böyle bir masaj yağı yüzümüze sürüp ya da cildimizde kendisinde bir yağ varsa arkada maset arkasına şöyle dairesel Şurayı. hareketlerle bir masaj yapıyorum. Tamam. Bunu elle de yapabilirim. Taşla da yapabilirim. Ay, onu Taşla da. Ya, çok güzel şey. Taşı yatay bir şekilde kullanıp alt çene kemiğinden şurada gülme çizgisinden başlayıp diş etini kuvvetli bir şekilde hissedirip masaj, masaj arkasına gelip Kulak arkasından boynumuzun yanına indirerek yapıyoruz. Hmm. Bu hem oradaki sıkışmayı açıyor, hem orada gülme çizgilerini yumuşatmaya başlıyor, hem de kan dolaşımını arttırdığı için işte tam bir hani lenf dolaşımı sağlayıp vücuttan da gerçekten bir toksin atmaya başlıyor. Peki taş olması gerekli mi? Mesela buna benzer bir ne tarak, tahta. 
50 de yapabiliriz. Yani hani parmak uçları, avuç içimiz, kemiklerimizi Şöyle. kullanabiliriz. Taşın güzelliği bir süreden sonra ısındığı için Anladım. ısının da verdiği hmm. etkiyle aslında evet, ödemi çok daha çekelim. fazla atacak olması. Tabii bir de kendi ağırlığı var. Parmaktan çok daha büyük bir kuvvetle gidilebilir. Sarkmayı ve kasları Güzel. çok Güzel daha iyi bir şekilde mi? kullanabilir. Hmm. Çeşit, Buna benzer çeşittir. bazı yani bilmem, hani aletler de var daha böyle bir elektrik ya da enerji Mikro verecek. Mikro etkisi verenler. E, onlar herhangi böyle bir e, siz söyleyin sıkışmayı, diş sıkışmasını gibi e, bu ödeme atmaya değil de daha çok sarkmaları toparlayıcı ha, kas çalıştırıcı etkisi vardır ama e, hiçbir alet siz de e, takdir edersiniz ki içeriden çalıştığınız, kendi bedeninize çalıştırdığınız kas gibi çalıştıramaz. Ne gerekecek mi bunu yaparken? Gerekebilir, hmm. masaj yağı gerekebilir. Yani cildinize uygun bir masaj yağı veya çok sevdiğiniz, her gün kullandığınız bir nemlendiriciniz de olabilir. Tamam. Cilt çok yağlıysa kendi yağıyla Biraz olabilir. elime sıkalım mı? Onu seyircilerimiz merak edecektir. Ne, ne kadar miktarda koyuyorsunuz? Yani bütün Nasıl yüzüm... Şimdi birazdan da bantlayacağız yüzümüzü. Asıl tamam. işin en eğlenceli kısmı orası. Ben bütün yüzüme neredeyse bir pompa kadar kullanıyorum. Şöyle Şöyle bir yavaşça koyalım yakala da arkadaşlar şu anda. Bir miyim kendisini? Sarımsak kokusu mu var? Ne Buyurun. Var? Yok. <gülüyor> oh, ne kadar Bu güzel. ne vardı? Bunun içinde çorak otu yağı gibi bir şeyler var oh. ama cilt tipine uygun mesela kayısı çekirdeği olur, üzüm çekirdeği olur. Çok, rozalı cilde, yağlı cilde hepsinde farklı doğada bir sürü şey var. Hani yeter ki doğal olsun. Bunu hani boyundan başlayıp yanaklarınızı sürüp, alnınızı sürüp bütün gözlerimizin etrafında masajı yapabiliriz. Ay, Taşla birlikte. Bir de aroma terapi etkisi de var ya çok o koku güzel. insanı nasıl iyi hissettiriyor. Çok güzel. Kokusu misler gibi gelir Şunun yani. Şunun mesela e, hani taşı yaparken kremlemeye gerek olacak mı onu i̇şte sormak isterim. İşte bununla. Hı, tamam. Bununla Hı. yaptıktan sonra mesela taşla birlikte kupa Hı, masajı da var. Kayıyor. Aa, kupa. Kupa, kupa masajı. Hani sırtı hacamat e, yaptırdığınız ya da kupa çektirdiğinizde yaptığınız o koca koca kupaların aslında küçücük versiyonu. Bunun daha küçücük versiyonu da var. O küçücük versiyonu yüzü hattında hani kullanmak üzere gidilebilir. Ee, çok detaylı hani hepsi ama tam hani şurada yapıştırdınız evet. geriye doğru çektiniz hmm. kan dolaşımını arttırıp burada hem hakikaten sarkmayı evet. çok güzel toparlar hem de kırışıklıkları çok güzel Yani olacak. maksat aslında şu kasları çalıştırıyor olmak. Biz tamam. onları bırakıyoruz sonra daha sarktık diyoruz. Tamam, Çalıştıralım. Vücut kası gibi. Yani vücut kası gibi kol kası Tabii. gibi. Sen nasıl çalışıyorsun? Aynen. <gülüyor> Vücut kası, kol kası gibi aynen vücudu nasıl çalıştırıyorsak yüzümüzdeki kasları da çalıştırıp canlı canlı tutmaya çalışıyoruz. Peki. Tabii ki bununla birlikte cilt bakımında mutlaka ki ihmal evet. etmiyoruz. İşte doğru ürünleri kullanıp, güneş kremimizi doğru kullanıp e, aslında hani checklist birazcık fazla. Hepsini o ödevi yaptığımız zaman aslında gerisi de geliyor. E tabii ki yani hani 40 yaşındayken 25 yaşında göstermek çok mümkün değil. Kaç ama... yaşında olduğunu sorabilir miyim Zeynep şu anda? E, Eylül'de 41 bir Maşallah. Yani. Yani yüzünde yani. tek Amin. bir çizgi yok. Doğallıktan gerçekten yüzü maşallah Teşekkür şıkır ederim. şıkır. Çok Her şükür. zaman böylesindir fakat yani seni görmediğim süre içerisinde daha da bir parlamışsın. Ya, Şimdi bu bir rutin. Çok evet. önemli bir şey. Biraz ipucu verirsen ne kadar kaç defa kaç dakika yapacağız kaç gün yapacağız ki biraz sonuç görelim. Yani ilk başta başladığımız zaman hani hiç spor yapmayan bir beden gibi düşündüğünüzde hani şöyle bir şey yapar ya hani bir kendini bir kampa alır ve işte hoca size der ki haftanın 3 günü 4 günü mutlaka ki evet. gel. Diğer günlerde de kendine bir şeyler yapıştı yürü beslenmene dikkat et. Ben de ilk başlarda başladığımızda zaten böyle küçük küçük kamp kamp dersler yapıyorum. İlk önce mutlaka o 3-4 hafta neredeyse her gün kısa rutinler yapıyoruz. Sonrasında o kas artık alıştıktan sonra, kendini bildikten sonra tamam. haftanın 3 günü. 3 gün. 3 günü 20 dakika full bir tempo yapıyoruz yani. Sabah, Ciddi o, sabah mı yoksa günün sabah. herhangi bir saati? En güzeli gece yatarken. Hmm. Çünkü cildi temizliyorsunuz, gece kreminizi sürüyorsunuz. Evet. O yüzden kası çalıştırıyorsunuz bir de üzerine. Uykuya da çok güzel hazırlıyor. Peki. Bunları yaptıktan sonra bir de üzerine hani kremin şey pastanın üzerine şöyle bir krema yapıyormuşsunuz gibi bir de bantlamayı da yaparsa ha. fıstık gibi olur. Bantla yatacak mıyız? Bantla yatıyoruz. Nasıl yapacağız? Nasıl? Sabaha Bu kadar. bandın güzel Aman evet Allah. sabaha kadar. Hatta şöyle e, gündüz işte evde çalışanlar için gündüz de ekstra da bantlayabilirsiniz diyorum. Şimdi özellikle iki kaş arası için getirdim. Evet. İki kaş ortasını çok fazla çatıyoruz. Ve bu geceleri diş sıkma gibi kaş çatmaya da dönüşüyor. Hmm. Yani hani Zeynep ben sabah uyandığımda iki kaşımın ortası çok evet. daha hani çatılmış bir şey. Çünkü Sert. Duyguyu Uyanıyor. orada yaşadığı için bütün gün gece de oraya gidiyor oradaki o birikinti. Şimdi orayı benim rahatlatmam lazım. Herhangi bir bant değil. 
kinesiyoloji bantları dediğimiz hani kası çalıştıran, kası rahatlatan ya da evet. terbiye eden kaslar Yani vardır. yara bandı değil bu. Değil. Hafif ya da esnek, herhangi elastik bir gösteriyorum sarg şöyle. bandı da değil. Açtım canım. Şimdi iki kaşımın ortası için kaşları ne yapmam lazım? İki kaşımın ortasını bloklamam lazım değil mi? Tam saçımın başladığı yerden başlıyor ve bu bandı hop iki kaşımın ortasına tam getirip yerleştiriyor. Çekerek. Çekmeyerek. Tatlı Çekme. tatlı bırakıyorum. Sadece yukarıdan bıraktım. Son mohikan gibi oldu. Son mohikan gibi. Tatlı İki bıraktım. kaşımın ortasına bantladım. Bunu kaşlarımın arasının hani uzunluğuna, şey, genişliğine, darlığına göre iki bant şeklinde de yan yana koyacağım. Yani hani Hı. şöyle bandı açtım. Alnı genişler için biraz daha... Büyük evet, şey alnı geniş. Bandı zaten band uzunlamasında kocaman bir rulo. Hmm. Ben şimdi size kesim getirdim. Evet. Ama mesela benim evet anlıma işte işte bu kadarlık. Ama sizin anınıza daha Biraz uzun daha. gerekir. Çünkü herkesin alnı geniş, alnı dar olanlar Tabii. var. Erkekler de çok uyguluyor bunu bu çok, arada. Yani kadın çok, erkek diye. Hiç fark etmez. Bu da yanına mı? Onu da hemen yanına konduruyorum. İki kaşımın ortasına getiriyorum. Hı? Tam aynı da görmediğim için tam yana oldular mı? Yan Böyle yana ekrana oldular. bakın nasıl? Bana yapıştırabilir Bakayım. Şu anlamına bir yanına. <gülüyor> Nereye? Tam. Şöyle mi yapacağım? Tam. Şu. Hayır, hayır, hayır. Tabii ki. Çizgilim. İki kaşının ortası. Buyurun. Tabii ki. Şimdi şunu yapacağım. Elektrik çarptı. Yapayım mı Ebru Hanım? <gülüyor> tabii tabii. Şimdi tam saçımın başladığı yere kondurdum. Aslında burada çapı atacağım. Yani hani kas yukarıya doğru evet. askılanacak ya. Yukarıya doğru çapayı attım. Ha. Burayı kuvveti tutuyorum. Hı hı. Aşağıya kadar tatlı bir şekilde bırakıyorum bandı. Botoks misali vallahi. Tam botoks misali. Şimdi tabii ki burada kısa kaldı. Mesela benim iki kaşımın ortasındaki tam hani bana göre. Evet. Bu bandı ta şuraya kadar kaşınızın altına kadar indirip evet. orayı tam bloklamak istiyoruz aslında. Ha. Öyle bir şey. Ve sabaha kadar bu şekilde yatılacak. Sabaha kadar kalacak. 8 saat, 9 <gülüyor> saat daha fazla kalmasını çok istemiyorum. Her gün yoksa haftada... Cildin verdiği tepkiye göre. Eşin alıştı mı seni böyle görmeye? Tabii ki alıştı. Artık hani o bile hani iş yapıyor. Hayır, bantı belki yatıyorlar. bantı olmadığı için evet, hani sana ne oldu falan diye. Ne diyebilir. oldu sana falan evet. diye. Tamam. Sabahleyin bunu çıkartıyorum mesela. Hı -hı. Aşağıdan yukarıya çıkartmıyorum. Evet. Yukarıdan tutuyorum. Deriyi çok böyle hani çekiştirmeyerek, tarih etmeyerek yavaş yavaş bandın dibinden... Hop bandı çıkartarak alıyorum. Evet, yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Bunu kaş ortasında Bunu kullanıyoruz. Bunu haftada bir mi yapıyoruz? Hayır. Ee, cilt alıştıktan sonra haftanın 3-4 günü bile yapabiliriz. Yapın. Buralara cilt da Cilt alıştıktan Kalkın. sonra her gün yapanımız bile var. Hani hakikaten burada kas bir güne iki güne değil tabii evet. ki. Yavaş yavaş yapıp, yapıp içeriden kası çalıştırıp masajı yapıp üzerine de bantladığınızda yavaş yavaş o terbiye oluyor ve orası açılmaya çok başlıyor. Harikasın. Zeynepçim her zaman çok güzelsin. Yeniliklerle geliyorsun. Seni takipteyiz. Senin gibi olmak istiyoruz hepimiz. Efendim Teşekkür botoks ederim. vesaire başka ürünler kullanmak istemeyenler evet. doğalıyla yüzünü güzel tutmak isteyenler Zeynep'i takipte olabilirler. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür ki geldin. Çok Harikasın. Sana evet. o zaman gelmişken bir hediyemiz var. Çünkü bunlara dikkat etmen lazım. Yaşasın. Haberimizi ne? izleyelim. Evet, buyurun. <gülüyor> Bu Sıradaki haber sana özellikle. gelsin. Tamam. Telefonum şarjının bittiğini sandım. Ekran ışığını kısıp sessize alıyorlar. Telefonu açtığımda için komple boşaltılmış olduğunu gördüm. Casus yazılımla telefonuna sızdılar. Önce ekran ışığını kısıp sessize aldılar. Sonra da nakit avans çekip paraları kendi hesabına aktardılar. 403 bin TL civarında zararım var. Var mıymış sizin gibi başkan vardırlar? Çok. Telefonunun şarjı bitti sandı. Şarja takıp uyudu ama sabah uyandığında yüz binlerce lira dolandırıldığını anladı. Bilgisayar korsanlarının hedef cihazlara uzaktan erişim sağladığı bir Program adıymış RAT. Onu mu yüklemişler sizin bu telefonunuza? Tabii. İş için kullandığı hattın takılı olduğu bir akıllı telefondu. Bir gün baktığında ekranın karardığını fark etti. Pek de önemsemedi. Biraz versiyonu eskiydi. Yani ona yordum aslında ama. Telefonu açıldığında içinde hiçbir şey yoktu. Resmen akıllı telefon sıfırlanmıştı. Yeni alınmış gibiydi telefon. Herhangi bir uygulama, işte telefon numarası, işte banka uygulaması. iki ayrı bankadan farklı farklı kredi kartlarından nakit avans çekildiğini fark ettim. Anlayacağınız dolandırıcılar resmen akıllı telefonun yönetimini ele geçirmişlerdi. O kadar kurnazlardı ki hızlı para gönderim limitine de takılmadan 
peyderpey paraları kendi hesaplarına aktardılar. 48 bin, 49 bin civarında 8-10 parça şekilde gönderildiğini fark ettim. Telefonun yönlendirildiğini Tam yönlendirildiğinde mesajın da gittiğini söylüyorlar. Oradan gelen tek kullanımlık şifreleri parça parça ödemeleri çıkarmışlar. Bu kartı elimle vermiş olsaydım bile bu kadar dolandırılamazdım. Adı üstünde internet korsanı. Ya herkes gibi ben de Wi-Fi'ye bağlanıyorum. Belki de bir kafede bağlandığı internet aracılığıyla sızdılar. Bir linke tıkladığımı hatırlamıyorum. Tabii bazı uygulamalar telefonumda vardı. Ya da telefonuna indirdiği bir uygulamada böyle bir açık vardı. Daha sonra savcılıkta avukatımla beraber suç durusunda bulunduk. Araştırma devam ediyor. Bir e, kripto hesabına yatırmış parayı. Akıllı telefonlara uzaktan erişim sağlayan dolandırıcılar sesi kapatıp ekran ışığını kesiyorlar ve sizi bu şekilde bir anda hayatınızı kapkaranlık hale getirebiliyorlar. 400 bin lirasını çalmışlar adamı. Nasıl oluyor peki efendim? Nelere dikkat etmek lazım? Uzmanımız anlattı. Ama yapıyoruz ister istemez. Ya kendi Wi-Fi bırak. ağına bağlanacaksın Ebru'cum. Evet. Yani orada herhangi bir aa burada Wi-Fi var mı deyip banka işlemlerini şunu bunu yapmayacaksın. Gelen mesajlar var internet üzerinden tıklamayacaksın evet. etmeyeceksin. Bakacaksın kendine. Bakacak. Yani. Lütfen kadar arkadaşlar basit. yani deyip ha. Evet, Allah ama, korusun vallahi. Allah korusun çünkü ister istemez bir yere giriyorsun mesela orası da açık oluyor internet erişimine. Telefon pat diye Kapat. bağlanıyor. Kapatacaksın. Evet. Yani dışarıda internet e, kullanımını bu şekilde bir kısıtlamaya gitmek lazım. Demek ki kendimizi korumak için. Peki. Şimdi. Ay ben çok bir güzel gerildim bir anda. Değil mi ya? Senin, ama çıkardın çabuk çıkardın Ebru. Ama Şu, şimdi o bantla do dolaşmayayım diye. Takayım mı biraz daha? Vallahi ayıp Olur. olmasa tutardım ben yani de. Hmm. Ama yapacağım bundan sonra. Zeynep'ten aldım diye olurum. Evet. Harika. Teşekkür ederiz bir kez daha. Şimdi ilişki yaşıyorsanız şayet gerçi yani bu sadece kadın erkek ilişkisi değil. Yani insanlarla olan ilişki de e, bakacaksınız ilişkiyi mahvedecek 8 ifade var. Peki. Buna da toksik ifade diyoruz Ebru'cum. Sana söyleyeyim ve maalesef e, birçok ilişkide varmış bu. Ya, hmm. Dikkat edecek güzel kardeşlerim. Sorun olup olmadığını sürekli soruyorlar mesela. Ah, Ebru'cum bir sorun mu var? Hayda hmm. bir sorun yoksa bile diyorsun ki demek bir sorun mu var acaba? Bu sürekli tekrarlanınca var diyorsun. Misal. Yani çiftlerden biri sürekli birbirine bu tarz soruları soruyorsa o ilişkiyi böyle ya da ikisi. bir çatırdatıyor birbirini böyle bir yani. bo basıyorsan ne derler? Ne diyeceksin? Her şey yolunda sıkıntı yok dediğin zaman zaten enerjinin ve elektriğin gücüyle de elektrik diyorum kelimelerin gücüyle de her şey yoluna girer. İki acı nasılsın der misin bunu? Eşine, sevdiceğine, nişanlına, sözlüne. Yani denmez. Yani kavgada söyle. Acı nasılsın ne demek? Sen acıcan bir insanla niye ilişki kuruyorsun? Niye arkadaşlık kuruyorsun? Niye bütün bunları yapıyorsun? İşte oluyor bazen öyle. Beni hak etmiyorsun. Ne? Beni hak etmiyorsun. Hı. Çok ağır. Yani sen kimsin ki kendini benden yüksek görüyorsun? Toksin Allah'a bir laf yani. Bu yani. Söylenmez. Kavgada söylenmez. <gülüyor> Kötü bir ebeveynsin. Çok ağır. Çok, da ağır, çok ağır olmaz yani. Evet. Ama çocuklar bunu bazen yapabiliyor ya. Hani onları da yani 7-8 yaşındaysa ve a, okulda ya da televizyonda şurada burada gördüyse değil mi? Onu mutlaka hani sana dile getirebiliyor yani. O yüzden takmayın onu. Senden nefret ediyorum. Çok ağır. Benim kafamda sorun varmış. Onun için Muratcığım sen de devamını rica ediyorum. Antik yol haberimiz var hep. Hadi, Hadi, Hadi ona bir pas atalım Hadi. görelim. Antik döşeme taşların üzerine asfaltla kaplanmış olduğunu gördük. Ne kuşatmalar ne afetler yaşandı ama hiçbiri bugünün insanı kadar tahribat yapmadı. Kültür mirası düşmanları 2500 yıllık antik yolu betonla kapladı. Bu çok üzücü tabii. Aydın Beşparmak Dağları bölgesindeki 2356 metrelik yol Alinda Antik Kenti'ne uzanıyor. Köylüler tarafından sıkça kullanılıyor. Geleneksel olarak yıllardır at ve eşeklerle Zeytin yolu olarak kullanılmaktadır. İnanılır gibi değil ama utanmazlar. 2500 yıllık tarihi hiçe sayıp taş döşeli antik yola beton döktü. Son zamanlarda araçla yola girmek isteyen kimliği belirsiz bazı duyarsız kişiler tarafından yolun belli bir bölümüne asfaltla kaplama yapılmıştır. Yapılan tahribatın düzeltilmesi ve yolun korunması için karar alındı. Bu yol aydın turizmi açısından da çok önemlidir. Evet Olacak bu antik şey yol, yani. antik bir yol. İnsanlar da neden gidiyor turistler orayı? Görmek, gezmek değil ya mi? Ebru turisti o bırak ya. O taşların üzerinden yürümek. Turisti bırak Allah aşkına. 2500 Sen, yıllık yerden, yoldan bahsediyoruz. Bizler bu dünyanın sahipleri değiliz ki. Emanetçiyiz. Geliyoruz, gidiyoruz yavrularımıza. Bundan sonraki nesillere vereceğiz. Bu bizim yolumuz da değil. Dünyanın. Aynen. 
Yani turist gelmiş de gitmiş de umurumda değil açıkçası. Yani 2500-3000 yıllık bir yola sen şunu yapıyorsan vay halimize arkadaş. Aa, çok yani, üzücü. İvedilikle bence kaldırılması gerek ve şart. Tamam da tarihimize sahip çıkmak denen koruma altına alınan yerler, renove edilenler, ustalıkla hiçbir şekilde zarar gelmesin. Böyle çok tarihi kentimizi, e, yerlerimizi görüyoruz böyle. Şimdi buraya dökülen betonu çıkarmaya kalkarken zaten yine zarar görecek. Hani ne olacak eskisinden biraz hallice. Yani artık nasıl bir çözüm bulunacaksa yapılmamış olması yani lazım. Yani teknoloji baştan. çok gelişti yani betonu elbette kıracak bir şeyler şunlar bunlar vardır. Şu haliyle iyi mi Allah aşkına olabilecek bir şey mi? Ha tarihi eser vesaire diyorsun görüyoruz bazı şehirlerimizde tarihi eser denen şeyin üzerinde binlerce yazı çizi yok katlar çıkıyorlar üst üste falan en azından yani bak bunu çekmişiz bunu gösterdik bir çare bulun güzel kardeşim evet. ayıptır Ay, ya şöyle ortada. bak yani. Yani araçlar geçmekte zorluk çekiyoruz. Sanırsın Formula 1 park şisti yapacaklar yani. Sanki. Peki Adana'ya gidiyoruz. 23 yıl önce Down sendromlu olarak dünyaya geldi sevgili Ramazan. Ailesi ona maddi imkansızlıkları sebebiyle hiç doğum günü pastası alamadım. Ama bu yıl bir hayırsever bu durumu öğrendim. Ve Ramazan'a pastalı bir sürpriz yaptı. İşte o anlar geliyor şimdi ekrana. Doğum günü ilk kez kutlandı. Annesi gözyaşlarını tutamadı. Ramazan iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Senin için geldi bugün. Ramazan El Çiçek 23 yıl önce Adana'da don sendromlu olarak dünyaya geldi. Ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle ona hiç doğum günü pastası alamadı. Hiç doğum günü kutlamadık, pastası hiç olmadı. Tabii bayağı bir üzülüyorduk, bayağı bir yanı dolgulanıyordum. Ve ben çocuğumu alamıyordum. Alamadığım için hem ben üzülüyordum hem çocuk üzülüyordu, kendisi üzülüyordu. Ramazan'ın 23. yaş günü geldi çattı. O gün sever okur ona pastalı sürpriz yaptı. İyi ki doğdun Ramazan, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Ramazan dileğini tuttu mumlara üfledi. Mutluluğu adeta gözlerinden okundu. O anlarda annesi de gözyaşlarına hakim olamadı. Üfle bakalım, dilektir önce. Ya doğum günün kutlu olsun. Doğum Ah canım benim kurban olurum. O gözyaşlarının ardında acaba ne hikayeler de var? Orada hepsi dışarı çıkıvermiş. Doğum günün kutlu olsun Ramazan. Nice 23'lere sevgili Ramazan'cığım. Nice. Kendisi bir boğa burcu. Boğa ah burcu erkeği benim. olarak. Bak evet. annesi de ne kadar mutlu. Evet. Aklıma ne geldi? Doğum günlerini kutlayamayan ve son bölümde iki kez kutlanan sevgili evet. Apo'da mesela hiç kutlanmamıştı. Şimdi kutlanıyor. Evet. evet. Şerbo'da. Şerbo'da. Ha, Ramazan'cığım uzun uzun ömürler diyorsun. diliyoruz sana. <gülüyor> Harika. Pekala. Şimdi e, su altında olan bir olaylar var. E, i̇stersen şöyle bir gidip gelelim. Yani kimin aklına gelir, hangi yaratıcı fikirle bu yapıldı bilmiyorum. Ama... Nasıl Ebru yapılıyor bunlar biliyorsun? Cem Özer'i hatırlasana 20-30 yıl önce Esin Maraş Dolu'nda bu şekilde yapmış. Suyun altında mı teklif etmiştin? Yok orada etmiştim? yapmamıştı o pardon kimdi? Neşe Erber. Ben Cem Özer'le bir filmde Neşe oynamıştım. Neşe Erber, Neşe ha, Erber. Çok güzel. Tabii. Ben Cem'le bir filmde oynamıştım. Dalma dersleri almıştık bu arada. Cem boğuluyordu ben onu kurtarmıştım. Gerçekten ben, mi? Ben de o kalmış Cem'le ilgili. <gülüyor> Peki buyurun. E, Fethiye'de belli ki bu işlerin üstadı iki tane arkadaşımız. E, 28 yaşındaki Ufuk Kolsuz'la kız arkadaşı Ceylan Cengiz Deniz'in... E, Sadece 5 metre altında olsun niyet önemli. Olsun. Bir evlilik teklifi yaptı. O da su altı kamerasıyla görüntülendi. Ve işte ortaya da böyle şahane. Bak evet diyecek. Benim de evlenir misin dedi. Bu harcıklar çıktı. Evet dedi o da gördüm. Evet, evet. Kutluyoruz. Harika tebrik ediyoruz Ufuk ve Ceylan'ı. Harikasınız. Su gibi güzellikle mutluluklarınız olsun. Çocuklarına da deniz koysunlar. Aa, Haydi güzel. bakalım. Haydi bakalım reklamlar. Bugün hatta bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna pazartesi görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.